हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेट तो आज हम लोग एन की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर यानी हमें पूछ रहा है कि कोई भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का उसके एंगल का मेज एंगल का सम कितने होंगे तो सबसे पहले हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेते हैं जैसे ये कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है ए बी सी एंड डी ठीक है हमें इसका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल प्लस एंगल डी ये चाहिए हमें ठीक है यही फर्स्ट पार्ट में यही कुछ पूछ रहा है तो क्या सब क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस क्वाड्रिलेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ये ये सारा चीज़ मैंने वीडियो लेक्चर वन में भी बताया है अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो एन सी आर टी की एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम क्या करेंगे इसको दो ट्रायंगल में सबसे पहले डिवाइड कर दिया दो ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसका नाम ले लेते हैं एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर ये एंगल फाइव ये एंगल सिक्स ठीक है अब हम ये जानते हैं ना कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटेरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रैंगल ऑफ ए ट्रैंगल इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है वन एटी डिग्री होता है और इसीलिए इस ट्रैंगल में अब हम क्या करेंगे इन ट्रैंगल ए बी सी में एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है नो डाउट उसी तरीके से एंगल सॉरी ट्रैंगल ए डी सी में क्या हो जाएगा इन ट्रैंगल ए डी सी में एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है और इन दोनों इक्वेशन को अब हम ऐड कर देते हैं बाय क्वेश्चन वन प्लस इक्वेशन टू तो एल एच एस एल एच एस के साथ जुड़ जाएगा एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स ये इसके साथ जुड़ गया एल एच एस एल एच एस और आर एच एस आर एच एस इसके साथ जुड़ जाएगा वन एट्टी डिग्री प्लस वन एट्टी डिग्री ठीक है और अब एंगल वन प्लस एंगल सिक्स क्या हो जाएगा एंगल ए यह हम ऐसे कर सकते हैं एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ इसे मैं रियर करके ऐसे लिख सकता हूँ और एंगल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर ऐसे कर लेते हैं एंगल फाइव इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री प्लस वन एट्टी डिग्री ठीक है अब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल सिक्स यानी एंगल ए एंगल टू यानी एंगल बी एंगल थ्री प्लस एंगल फोर यानी एंगल सी एंगल फाइव यानी एंगल डी इज इक्वल टू वन एटी प्लस वन एटी थ्री सिक्सटी डिग्री तो हमें यही चाहिए था हमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वारिलेटर तो ये हमारा निकल गया थ्री सिक्सटी डिग्री अब पूछ रहा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वारिलेटर इज नॉट कन्वेक्स यानी कह रहा है कि क्या अगर क्वारिलेटर कन्वेक्स ना हो कन्वेक्स ना हो यानी कनकेव हो तो क्या ये एंगल सम प्रॉपर्टी जो है उस पर भी फॉलो करेगा उस पर भी अप्लाई होगा तो हम इसे भी करके देख लेते हैं हम अगर कोई जिससे कोई ये हमारा कनकेव कोऑर्डिनेटर ले लेते हैं ए बी सी एंड डी कि हमने एक कनकेव कोऑर्डिनेटर ले लिया अब हम इसे भी दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं ठीक है ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट को किया था ये एंगल वन हो गया ये एंगल टू ये एंगल थ्री ये एंगल फोर ये एंगल फाइव ये एंगल सिक्स ठीक है उसी तरीके से इन ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल में एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ठीक है क्लियर है और इन ट्रायंगल 
ए सी डी ये वाले ट्रेंगल में क्या हो जाएगा एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है फ्रॉम पाए इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू इन दोनों को जोड़ के हम यहाँ पे इक्वेशन टू नहीं लेते हैं इक्वेशन वन टू नहीं क्योंकि यहाँ पे वन टू ले चुका हूँ तो यहाँ पे मैं थ्री एंड फोर ले लेते हैं ठीक है थ्री एंड फोर अब ठीक है अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा एल एच एस एल एच एस के साथ जुड़ जाएगा और आर एच एस आर एच एस के साथ जुड़ जाएगा ठीक है तो उसी तरीके से हम लोग भी करेंगे एंगल वन प्लस एंगल सिक्स एंगल सॉरी एंगल वन प्लस एंगल फाइव एंगल वन प्लस एंगल फाइव तो एंगल ए एंगल टू यानी एंगल बी एंगल थ्री प्लस एंगल फोर एंगल थ्री प्लस एंगल फोर यानी एंगल सी प्लस एंगल सिक्स यानी एंगल डी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे पूछ रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द कोऑर्डिनेटर इज नॉट कन्वेक्स तो यस हम लिखेंगे यस दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स ठीक है अगर क्वाड्रिलेटरल जो है कन्वेक्स नहीं हो भी नहीं भी होगा तो उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा 